Olá e bem-vindos ao podcast Riqueza com Certeza. Hoje nós estamos aqui, Gustavo Couto, Marina Couto e convidado super de peso, Rickson e Bianca Amorim. Uhul! Nós já fizemos um, um episódio, já gravamos um episódio maravilhoso, que eu não sei se vai sair antes ou depois desse, né, gente? Essa questão meio assíncrona aí da gente gravar as coisas. Mas é. nós falamos sobre organização financeira, não foi? Yep. Foi muito bacana, saíram dicas maravilhosas. Se já saiu o podcast, procura, se não, fica atento que ele fica vai sair. Fica ligado que vai fica sair. Fica ligado que vai sair. E agora a gente, nesse episódio, a gente quer falar um pouco sobre o, o, o lado profissional da nossa carreira, da, do nosso programa de treinamento, que é ah, para a gente poder ter pessoas lá fora ajudando você com a sua organização financeira e com o planejamento financeiro, nós temos que capacitar profissionais, consultores que pa passam pelo nosso programa de treinamento para fazer esse trabalho com outras pessoas. E a gente já gravou outros episódios aqui, inclusive com convidados, falando de aspectos diferentes da nossa carreira, propósito, flexibilidade, etc. E eu estava pensando aqui um aspecto que às vezes que a gente não tratou muito, uh, foi do aspecto financeiro no sentido de que às vezes isso é o, o principal motivador para alguém estar tá pensando em mudar de carreira. E tudo bem com isso, às vezes as pessoas ficam meio com vergonha fazer de dizer mais que, eu, que o que eu preciso é fazer mais dinheiro. E como no final do outro episódio a gente estava falando da parte da organização financeira, que você tem que colocar os seus sonhos em primeiro lugar. E se você coloca os seus sonhos em primeiro lugar e na hora de pagar as contas não tem espaço para os seus sonhos, você... Oh, oh. Oh, oh. <risos> Big oh, oh. E aí o que é que você faz? Ou você continua espremendo, 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 espremendo o seu orçamento para ver se sai mais algum dinheiro ali para os seus... Ou você reduz seus... o seu sonho, né? Ou é. você é reduz... Terrível, que né? é. Aí você vai lá e corta o seu sonho. <risos> aí já não é mais um sonho. Aí, aí Mas... já não é, não é mais aquele nada. sonho recheado, não. gostoso, com aquele creminho amarelo, né? Não. Aí vira o quê? Fica aquele bolinho de chuva, sem nada. Bolinho de chuva, né? É, eu não gosto muito de bolinho de chuva. É. Não, Falta um sonho recheado. recheado é bom. <risos> Mas o que, infelizmente, é o que a maioria das pessoas fazem. Uhum. É tipo, não vejo saída, desse orçamento não sai mais nada, já exprimi o que tinha que exprimir, não cabe o sonho. Então, tira o sonho, diminui o sonho. E, e enquanto que você pode ir atrás do seu sonho, o que, que você precisa fazer? ganhar mais dinheiro. E se é isso que está te motivando, porque o, o, onde você está hoje, em termos de profissão, em termos de carreira, de negócio, como você está gerando renda, não é suficiente, tudo bem de procurar uma alternativa porque você quer dinheiro para realizar o seu sonho, certo? Cara, e nos Sim. Estados Unidos é, é o país que te dá essa oportunidade de fazer isso, né? Demais! De ter renda extra, né? Com certeza. É. Eu aprendi e, quando e eu cheguei. esse negócio de sonho que você falou... A nossa cultura parece que apoia isso, né? A gente diminuir nossos sonhos para caber no que as pessoas acham que é normal. Mas você já saiu do seu país, veio para os Estados Unidos, largou tudo para diminuir os sonhos que você tem. Não é normal, já foi isso. Já, não. É. já, já saímos não. da normalidade na hora que é. decidimos sair. Você já de quebrou lá, né? a norma, né? Já você já que é saiu do vir, Brasil. Vem para é. realizar todos os sonhos claro. que você tem de verdade. Pois é, com certeza. Senão, qual é o ponto de vir para o país mais rico do mundo? Ia para o Paraguai, lá do ladinho. É verdade, ia para o Paraguai. <risos> Travessa lá, carreta. É. é. Compra muamba. Um sonho, um sonho falso. Um sonho falso. Caraca, um Mas sonho falso. Um sonho falso. falso. É um sonho réplica. Um sonho, sonho, para... um sonho, sonho do Paraguai. Um sonho do Paraguai. Não, gente, o nosso sonho é americano, dá licença. Nossa, é, é, é. E, é. e aí vem a questão, ok, fazer renda extra, muita gente pega algumas coisas para renda extra. Um trabalho part-time. Vamos trazer aqui um exemplo. Cara, uhum. quanto que ele tem que trabalhar part-time numa Target, numa Walmart, para fazer mil dólares a mais por mês? Eita. É, é se for 10 dólares a hora, 100 horas, né? Já é, não é Já, já começa a ser um pouco mais de tempo num, demais. É, 100 é. horas num mês a já dá time. quase full time, né? É, é, tá ficando full time quase. É. A lot of time, Quantas com horas você tem que dirigir de Uber pra poder fazer um... Que é o que eu ia chegar no próximo. Uber ou Lyft. Caraca, eu já dirigi Uber. Uber é muito sinistro. É, Puxa, é. é muito ruim. Você cansa de já ficar... Já Uber. Já porque você cansa de ficar parado ali naquela posição, sabe? É. Tem aquela expectativa de... Aquela falsa sensação de liberdade... Uhum. Mas tu tá preso dentro do teu e próprio olha carro. Que ele carro. gosta de dirigir. Eu, eu gosto de ele virava e falou: não aguento, não aguento mais, mais. Imagina, é muito ruim. E, deve, e, e entram fica... pessoas aleatórias no seu carro, você ouve Essa coisas muito Essa parte que eu acho que deve ser mais bizarra. Você não é sabe quem bizarra. tá entrando no carro. Não, é. 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 E dá pra fazer mil dólares a mais? Tá, eu acho que sim. Muita gente faz, não? Claro. Uhum. Com certeza. É. Mas aí vem outro ponto. Ok, eu vou fazer mil dólares a mais dirigindo Uber, mas qual é o propósito, prazer, o que que essa carreira... Uber está me trazendo de crescimento pessoal, não, profissional. Esquece. Onde que isso ah, vai me levar lá esquece. na frente? É só a grana, é não só é? A grana. É só a grana. É aí que está onde entra a nossa carreira como a oportunidade que eu vejo de renda extra 
com propósito, com desenvolvimento pessoal, com crescimento pessoal, te ajudar, com né? uma carreira profissional. Tudo bem que a motivação número um seja o dinheiro, mas ninguém tem nada contra com todos esses bônus vindo junto do Poxa, que é, somente agrega, o dinheiro, né? É, agrega. Faz toda a diferença. Eu acho também, faz toda a diferença. E o não é dia tão a dia. difícil. E não é tão difícil. Vamos pegar esse exemplo, por exemplo, você acabou de falar aí, quanto que você teria que trabalhar numa Target ou de Uber para você fazer mil dólares a mais por mês. Na nossa carreira, para fazer mil dólares a mais por mês, por conta de, de como nós somos comissionados, do valor que nós entregamos no mercado, a, as nossas comissões são muito saudáveis. Então, mil dólares a mais por mês pode facilmente ser dois planos. Um a dois clientes um a dois que você clientes, ajudou a organizar a Uma a duas famílias que você é. ajuda no, no mês, que é uma ajuda gigante. Se você, não sabe, se você não tem ideia do quanto, assiste de novo. Como eu falei, o episódio sobre organização financeira, que é uma das coisas que a gente faz com nossos clientes. Mas a gente coloca planos em ação para as pessoas realizarem seus sonhos. E mil dólares a mais por mês aqui, é, não vou dizer que é fácil, mas é simples de se fazer. Ah, ah eu acho que é fácil. <risos> até eu consegui ah, fazer. Até eu consegui <risos> fazer. <risos> Qualquer um consegue fazer. É muito fácil. Basta você querer, viu? Basta querer. É, é simples e dá para executar, executar e depois fica fácil. E, Faz assim, ó. Vai melhor... lá e dirige o Uber seis meses, vê como é que é. Aí e aí, volta, vem, pra e aí cá. volta pra cá. E aí o melhor que você falou, basta querer, é basta querer de verdade. Porque já tem um processo pronto, já tem tudo pronto que a pessoa que quer só precisa seguir os passos que já são dados, então... Esse é outro ponto interessante. Exatamente. Já tem todo um processo de treinamento. Se você amanhã pegar o carro para dirigir Uber, ninguém te ensina. Vai ter que aprender sozinho. Onde eu tô que lascado. eu vou, como que eu vou, <risos> onde é o eu melhor... Eu não queria estar no teu Uber. Qual é o melhor horário? Não, I love eu. you, mas... Não, eu <risos> jamais entraria. Depende do Uber que você eu entra. Falei. Se você entrar no Uber e a Bianca estiver dirigindo, você corre. sai, sai, <risos> cancela o ride. É. Mas Paga você não sabe nada, sim ou não. Você começa amanhã, você não, não tem ninguém para dizer qual é o melhor horário. Qual é o melhor lugar? Qual é o uhum. melhor caminho? Qual é a maneira mais segura de fazer, se você é mulher fazendo? Claro. Na nossa profissão tem todo um sistema que nós montamos para quê? Para treinar e qualificar novos consultores. Cada um de nós que está assistindo, você está assistindo aqui no, ou ouvindo no podcast, Rickson, Bianca, Marina, Gustavo, nós treinamos e capacitamos pessoas, sim ou não? Sim. Quantas pessoas vocês já capacitaram? Já pararam para fazer essa conta? Caraca, não sei. É gente, cara. Sem é muitas. É gente, é. pra caramba. Centenas, sim ou não? eu acho. E Centenas. Ontem Centenas. mesmo você estava treinando no nosso é. treinamento, tinha 111 pessoas assistindo a Academia da Consultoria que o Rickson Amorim estava treinando é. a nossa equipe. Como que ele atende um cliente? Cara, isso é valioso é. demais. Isso te facilita a vida, né? Total. Além, porque. Imagina você começar numa profissão que tem alguém já falando: olha, vai por Mentoreando. aqui. Mentoreando. Vai eu, por ali. Eu isso acho aqui que é dá muito certo. raro você é. começar alguma coisa onde tem alguém que literalmente vai pegar na tua mão. E vai te mostrar o que fazer. E não só vai te mostrar como fazer, mas vai fazer contigo. Não, e vai abrir o jogo e dizer como que eu estou tendo sucesso. E pois é. Porque você... na mesma indústria financeira é tem gente que compete entre eles. Uhum. Sim. E é, não, o meu segredo está louco, eu vou compartilhar com não. esse cara. Daqui a pouco ele pega meu cliente. Não, a gente não tem essa competição. Claro. A gente tem a, gente a se colaboração. Ajuda. É. Por isso é mais fácil. Quantas pessoas fizeram mais de mil dólares Então, estou tentando lembrar os números no ano aqui. Passado. Ano passado, eu lembro que no final do ano a gente sempre gosta de fazer uma retrospectiva, mostrar os dados, o que a gente atingiu. E, uh, então, ano passado, a gente teve, eu acredito que foi um pouco mais de 100 pessoas, acho que 120 e poucas pessoas que fizeram, em média, né, mil mais dólares. de mil dólares por mês. Part time. Part a part maioria part delas está part, part, part time. Geralmente quando... É, aplauso, aplauso. Oh, <risos> eu... Por favor. Aí. Quando você é tá, muita gente. Quando, é. É, é, quando você começa a ficar full time e realmente dedicar muito tempo para essa carreira, você não consegue fazer. Só Sendo que bom, na nossa é carreira, na área de consultoria financeira, a Five Wings Financial permite que a pessoa comece e se e estabeleça part time. Enquanto que na maioria dos concorrentes o cara tem que se dedicar 100%. full time. Aí, hum. quanto fica a conta dele de dinheiro? Hum. <risos> Sem nada. Até ganhar a primeira comissão, aí a pessoa é. desiste no meio do Largou caminho. Largou o emprego Largou. que estava pagando as contas para entrar no negócio que não vai, é. talvez, imediatamente é. funcionar. Sem contar que existem empresas que não te deixam ter outra renda. Né? É. Isso é terrível. É. Te limita é. só te naquilo. Limita. Tipo, é. quem é você para dizer como eu posso pois ganhar é. dinheiro? Eu quero ganhar dinheiro de vários lugares, né? Exatamente. Fazer mais. E que também você pode ser, se a pessoa já está numa profissão que já é. lida com pessoas, ela pode não? ser um parceiro. Hum. Ela pode ser uma pessoa que refere clientes. Sim. Ela tem que ter a licença para ser comissionada. Vamos deixar isso aqui claro no podcast. Uhum. Sim, claro. Mas se eu sou, sei lá, um corretor de imóveis, ou um mortgage broker, ou um tax accountant, um CPA, um contador, 
e eu quero que um consultor financeiro ajude meus clientes que eu já tenho e eu sei que eles precisam de um benefício em vida, de uma aposentadoria, de um plano de faculdade para os filhos, eu não preciso aprender a atender e criar esses planos. Eu posso fazer uma parceria com um bom consultor e passar referência e receber uma comissão por isso, desde que eu esteja licenciado, obviamente. E isso é uma fonte de part-time. É, ou certeza. de extra money. Ou seja, você vai ganhar dinheiro ajudando um cliente que você já tem, sem ter mais trabalho por isso e dando uma coisa que realmente tem valor para o seu cliente. Esse é outro Que o seu cliente, sinceramente, vai te agradecer para o resto da vida. Por você ter dado a oportunidade dele resolver a vida financeira dele com um profissional que vai ajudar de verdade. Então, é. todo mundo... Não é só o dinheiro, é aquela coisa. Ganhar. Fazer o mil dólares a mais dirigindo Uber, tá bom. Qual é o propósito? Qual é, o, qual é a vantagem? A não ser que você seja um cara que é apaixonado de levar pessoas de um ponto A para o ponto B, esse é o teu propósito de vida, eu não vejo muito propósito. Não é o que te no, preenche, é, 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 aquela, preenche. aquela necessidade nosso... que o ser humano tem de significar, hum, de significância, é. de impacto na vida das pessoas. Ah, o, Aqui a é, gente está falando de renda extra com propósito. É, e eu do, adorei os, os exemplos que você deu, tá? Mas você não precisa ser um, um corretor de imóveis ou, de, de, ou um mortgage broker ou um contador. Você pode ser uma cabeleireira, uhum. ou uma manicure, uma profissional de estética. Claro, que já está ali. Com, com às vezes você está ali. De, eu sei porque eu consumo esses, Sim, claro, esses, de serviço. esses serviços e às vezes a gente está ali com aquela profissional meia hora, uma hora, com aquela pessoa jogando meio que conversa fora, de uma certa maneira, porque você está ali e acaba né, conectando com outro ser humano, conversando. E por que não, nesse momento, trazer algo que se você acredita, né, por exemplo, como organização financeira, planejamento financeiro, você não precisa, você adora, você tem o um propósito, o seu propósito é deixar as mulheres mais lindas, deixa as mulheres mais lindas e mais ricas. Aê! Aê! A pessoa ainda... Imagina, ainda a pessoa mais rica e mais organizada ainda volta para gastar mais dinheiro é, com você, é, né? É o win-win. É o ganha-ganha. Perfeito. Ganha. Perfeito. 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 Só tem Perfeito. a ganhar. Perfeito. A verdade é essa. Todo mundo ganha. É. Ganha, ganha, ganha. Agora, quais são as dicas para a pessoa que está ouvindo aqui a gente dar o próximo passo? O que, que ela deve fazer? Vocês, Bianca e Marina, que estão literalmente lidando diariamente com pessoas que estão começando... O que, que você diria para a pessoa que está pensando nessa oportunidade? Mas antes, eu quero que vocês pensem nisso. Primeiro, ah. a gente vai ter uma palavrinha do nosso patrocinador antes de voltar aqui com o Bianca e Marina dando as dicas para os próximos passos. Segura aí. São várias as razões que eu amo trabalhar na Firebrands Financial. O que me fez... Entrar e me interessar primeiro foi a oportunidade de mudar a vida das pessoas. Mas o que me fez permanecer realmente é o time que a gente tem. Na Favorites todo mundo se ajuda, mesmo que não é do mesmo time, se você tiver alguma dúvida, se você... Até quando você... aqueles momentos que você pensa, não, não é pra mim, sempre tem alguém que vai te ajudar, sempre tem alguém que vai te dar aquele incentivo, responder suas perguntas. E a gente é, é muito isso, a gente é mais que um time, a gente virou realmente uma família. Então, para quem vem, principalmente para quem vem de outro país, eu acho que é uma coisa bem importante. A mente do túnel do tempo. Desenterrou. Isso ter, esse esse vídeo deve ter uns 5 anos é, e alguém me é perguntou bom. esses dias o que é que eu mais gosto da Five e eu respondi a mesma, é a mesma coisa. coisa. Quer dizer que não mudou. A verdade nunca muda. É. Agora, dicas para quem eu quer deixar começar. Deixa a Bianca aí para mim. Bianca, você. Pra dar o próximo passo. <risos> Quis ganhar tempo. <risos> Nossa, valeu, obrigada. <risos> Eu acho que a, a, a dica assim, é esteja aberta a fazer alguma coisa que você tenha certeza que vai mudar a sua vida. Assim. Se você está buscando essa mudança, procura alguém da Five Rings, tá, também, né? Vamos procurar alguém que vai te dar <risos> realmente todos o os caminho. passos, o caminho, mas esteja disposta a, a seguir esses caminhos. Porque, às vezes, a gente, a gente tem que ser... Como que fala? Humble. Humilde. Humilde, Humilde o suficiente para entender que a gente está aprendendo uma coisa nova. Não importa uh, o, onde, de onde você veio, o que você está fazendo. É uma coisa nova. Então, se é uma coisa que você está pensando... Ah, eu, eu faria essa carreira. Seria legal para mim? Esteja humilde para aprender. Porque não tem como dar errado. Se você seguir o caminho, se você seguir o processo, não tem como dar errado, gente. Assim, eu falo por mim... Vou repetir a frase do Rickson, mas é porque eu já ouvi muitas pessoas falando para mim, tipo, se você fez, se, se deu certo para você, qualquer um consegue. Porque eu era a pessoa que nunca me imaginava tendo uma carreira como essa. Porque eu era muito tímida, eu não falava com ninguém, eu tinha vergonha de tudo. E eu vi o quanto que eu cresci. 
de quando eu comecei para agora. Gente, eu comecei, eu era uma menina, assim. Eu tinha 22 anos, mas eu era uma menina. E o tanto que eu cresci como pessoa e como profissional nesse tempo. Então, esteja disposto a aprender. Esteja disposto realmente a mudar a sua vida. Porque isso pode mudar a sua vida. Yeah! Uh! Muito bom, muito bom. Muito bom. Marina. Ou oh, Rick, Marina. Ponto. Não, você perguntou para ela. É, né? foi, eu perguntei é. para ela. Vai, ela, ela fala que cara não ganhar tempo. É. Né? Tem tanto conteúdo. É, não, tem, muito, tem muita coisa para falar, mas assim, a primeira, talvez, essa seja a primeira vez que você ouviu falar dessa carreira. Né? Talvez você nunca ouviu falar do que é um consultor financeiro. Você já ouviu falar o que é um corretor de imóveis, um mortgage broker, outras, outras, outras profissões lá fora, você nunca ouviu falar que é um consultor financeiro. Então, a primeira coisa que você tem que ter é a mente aberta, como a Bianca estava falando, assim, seja humilde de dizer. Talvez eu tenha algo para eu aprender. Né? Só o fato, o fato de você não conhecer não quer dizer que é, é bom ou é ruim. É simplesmente algo que você não sabia. Você acha que você admite que você não sabe tudo no mundo. né? Então, você acabou de descobrir talvez uma coisa que você não sabia antes. Existe essa carreira de consultor financeiro. Então, vamos dar um próximo passo e se informar um pouco mais. Então, entre em contato com alguém que você sabe que está na Five Rings e, e pergunte como que eu posso saber mais detalhes de como isso funciona. A gente tem todo esse processo para te expor a essas informações também. Temos material em vídeo para você entender. Depois você pode ter uma, uma, reu, uma reunião one-on-one -on -one com alguém que possa te explicar, tirar as suas dúvidas. A ideia é te dar clareza. Vamos entender se isso pode encaixar na sua vida, se é algo que pode te ajudar a atingir os seus objetivos e ver se faz sentido dar os próximos passos. Muito bom! Vai lá, Rix. Alguma dica que você daria para alguém, pra alguém que, tá que tá pensando tá... nisso? Agora de bate pronto. Você perguntou <risos> Bianca e Marina. Não, então, eu... vou te dar tempo para pensar, eu vou dar uma dica, pode ser? Vai. Comece. Tudo que você começa novo vai parecer desconfortável, Vai parecer que você não sabe fazer o que está fazendo, vai parecer meio que. vai ser meio que trancado, não vai fluir naturalmente. Isso é normal, é de se esperar. Mesmo que amanhã você resolva, vou começar na Target, ou vou fazer um Uber part-time, vai começar meio que travado. Uhum. Vai ser chato, Qualquer vai coisa. ser esquisito, vai ser diferente. Aqui é a mesma coisa, mas o meu ponto é: comece dedicado a quebrar a barreira do medo desse começo. Sim. Porque o começo é o mais difícil. Uhum. Depois que você quebra a barreira do medo, a coisa flui. Para mim, quando eu comecei part-time, demorou seis meses para eu quebrar a barreira do medo. Hoje as pessoas em duas, três semanas já Rapidinho. estão progredindo uhum. muito mais do que eu progredi nos primeiros seis meses. Mas eu decidi que eu ia fazer, não só pela renda extra, porque eu queria, na verdade, era mudar de profissão. Então a renda extra era muito bem-vinda, mas mudar de profissão era a minha meta. Se fosse talvez só pela grana, eu não teria feito. Então, eu, eu fui afim do propósito maior. Esse é o outro ponto que você eu falei. Você não teria feito porque você não sabia o quanto você ia ganhar ainda, né? Não, não, sim, sim. É. Mas se fosse só pelos mil dólares a extra. É. É. Hoje não. Hoje olhando, teria feito de novo. Faço de novo se for preciso. Mas eu estava falando assim, se fosse para fazer mil dólares a mais a extra, talvez eu procurasse uhum. outra coisa mais fácil no começo. Mas eu acho que aqui você tem muito mais oportunidade desse part-time virar um full-time, virar um amazing time. É esse é. que é o meu ponto. Eu gostei do Amazing. 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 Posso só time complementar time. o que você estava falando, que você falou que no começo vai ser, mas você vai fazer, tomar a decisão de fazer. E uma coisa que eu ouvi esses dias e eu peguei para mim, e acho que serve para qualquer coisa que você vai fazer. Se você vai, vai fazer, vai começar, não tenta fazer. Hum, faz faz. para dar certo. Uhum. Porque quando a gente fica tentando... É, Vou ficar tentando, vai fazendo um negócio meia bolsa, vai meia é boca, vai fazer de qualquer jeito. Não tenta. Faz. Faz, faz. faz pra dar certo. Faz. Muito bom. E a, a, eu acho que a minha dica seria. É, na verdade, não é uma dica, mas é um, um momento da sua vida. Se você está ouvindo isso, ou você conhece alguém que esteja ouvindo isso aqui, que você sabe que a pessoa está com fome, sabe? Uhum. Aquela pessoa que está assim, sempre buscando algo. É, é, e recomendo esse podcast para ela ou esse vídeo para ela. Uhum. Porque talvez seja a, o prato de comida que ela esteja procurando. É isso que a gente acabou de servir A grande aqui. oportunidade. Uhum. É, a pessoa com fome, com humildade e quebrar a barreira do medo, ela, ela, ela faz acontecer. Né? Muito bom! É isso aí, galera. Vai. Muito bom estar aqui com vocês. Vamos encerrando por aqui. Bom. Foi um prazer bater esse papo. Obrigado, Obrigada. Bianca. Obrigado, Rickson. Obrigado, Marina. Obrigado Chama mais mesmo. que a gente volta. Vamos, vamos, com certeza. Vamos voltar vamos. mais vezes. É. Assunto não falta para falar. É, o que não falta Let's é assunto para esse bate-papo. Até a próxima, galera. Tchau.